Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. En son videomuzdan bu yana bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi akvaryumlarımızla uğraşıyoruz. Bugünkü içeriğimizin konusu lepis sesler olacak arkadaşlar. E, gerek Instagram'dan gerek özelden Whatsapp'tan ulaşan arkadaşlar var. E, bu, bununla ilgili bir birkaç soru vardı. Abi işte sıfırdan akvaryum kuracağım. Neler önerirsin? Nasıl bir akvaryum kurmalıyım? Bununla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Umarım işinize yarayacak e, bilgiler edinmiş olursunuz. Evet, yavru balıklarımız bitkilerimizin arasında. Evet şimdi sıfırdan akvaryum kuracaksak arkadaşlar şunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bakın burada bir faunus var. Kesinlikle faunusta balık bakmayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. E, bu arada bu faunustaki balık arkadaşımdan geldi. Arkadaşım getirdi. E, rahatsızmış. Buna bakamadım. E, akvaryuma atmak istemedim. Bunu, böyle bir faunusum vardı. Çiçekle birlikte gelmişti. Yoksa ben faunus alıp kesinlikle balığı faunusta beslemiyorum arkadaşlar. E, bunun da tedavisini yapabilirsek akvaryuma atacağız iyileştiğinde. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Sıfırdan bir akvaryum kuracaksanız eğer e, aslında hangi balığı beslemek istediğinize bağlı olarak değişir. Diyelim ki siz e, Japon besleyeceksiniz. Ki normalde bu işe gir, girildiğinde arkadaşlar bu işe karar verildiğinde öncelikle Japon alınıyor. Hepimiz almışızdır. Ben de almışımdır. Aslında yanlışlardan biri bu arkadaşlar. Yani Japon balığı herkes tarafından dayanıklı bir balık olarak bilinir. Aslında su ısısına ve su değişimine karşı çok hassas bir canlıdır. Japon balığı. Özellikle de şöyle faunuslarda kesinlikle beslenmez arkadaşlar. Ee, en az 2 tane balık için 60 litre akvaryum gerekir size. O yüzden bu şekilde lepisteslerden veya canlı doğuran türlerinden öneriyorum arkadaşlar. Çünkü siz e, Japon balığını ileride üretmek isteyeceksiniz. Yavrusunu almak isteyeceksiniz. Ve bu o kadar zor ki yani Japon balığından yavru almak. Daha önce benim Japon balıklarım vardı. Yüzlerce hatta belki de binlerce yumurta bırakmışlardı. Ama canlandı da yumurtalar ama bakamadık. Olmadı. Çok zor arkadaşlar gerçekten. Zaten devamlı sanıyorum ki devamlı yumurtlayan balık türü değil arkadaşlar. Şimdi canlı doğuranlara ve lepisteslere gelirsek. Lepistes balığını öneririm arkadaşlar. Hem bakımı o kadar zor bir balık değil. Hem de uygun ortamı sağladığınızda size ayda bir, belki bir buçuk ayda bir, belki iki ayda bir sürekli olarak yavru verecektir. Bunların üremesi çok basit arkadaşlar. Mesela çiftleştikleri zaman bir kez yavru verdikleri zaman daha sonra bir kez daha verebiliyorlar. Öyle bir özellikleri var. Ben bunu gördüm. Ben bunu tecrübe ettim. Gördüğünüz gibi arkada yavrularımız var. Onları da yavru akvaryumdan buraya almıştım arkadaşlar. Artık yenmeyecek büyüklüğe eriştiler diğer balıklar tarafından. Şimdi ilk akvaryum kuracaksanız arkadaşlar ilk olarak Japon balığı önermiyorum ben size. Çünkü bu canlılar bir deney balığı veya denek değiller. Her hobiye başlayan illaki dediğim gibi alıyor Japon balığı alıyor. Ben doğa hataya düşmüşümdür zamanında ama tabi sonra tecrübe kazandıktan sonra bu fikrimiz değişti. Size canlı doğuran türlerini öneriyorum arkadaşlar. Misal 60 litre veya 50 litre bir akvaryumunuz var. Maksimum 6 tane. Lepistes ekleyebilirsiniz. 3 ee, dişiye bir erkek şeklinde ekleyebilirsiniz. 8 tane de koyabilirsiniz. Veyahut 3 e, dişiye bir erkek şeklinde 4 tane de koyabilirsiniz. 50 litrelik bir akvaryuma. Zaten e, zaman geçtikçe, ortam oturdukça e, balıklarınız yavrulayacaktır. Dediğim gibi 1 ayda 1, bir, 1,5 bir ayda 1, 2 ayda 1 size yavru verecektir. Yeter ki uygun ortamı sağlayın. İleride de tabi balığınız yavruladığı zaman 
çoğaldığı zaman yavruların ölmemesi, diğer balıkların tarafından yenmemesi için gördüğünüz gibi bu şekilde bitkili akvaryum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi rafya koyan arkadaşlar, öneren arkadaşlar da var ama ben rafya önermiyorum. Gerekiyorsa da bitki koymayacaksanız da e, yavru balıkları ayrı bir akvaryumda besleyip büyütebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki lepistes akvaryumunuzu bitkili yapmaya karar verdiyseniz arkadaşlar e, uygun bir ışık zemine de hagen, bazalt veya dere kumu, lav kırığı gibi kumları kullanıp basit bitkiler koyabilirsiniz arkadaşlar. Misal gül bitkisi, sesiflora bitkisi, bakopa türleri olabilir, tütün olabilir. Elodea olabilir. E, onu dikmenize gerek yok. E, su yüzeyine najas, lepiste sotu bırakabilirsiniz. O da çok basit bir bitkidir. Ufak bir ışık gördüğünde gelişimi sürecektir. Devam edecektir arkadaşlar. Lepistesler için e, ben aslında akvaryumda ısıtıcı kullanmıyorum. Çünkü o da sıcaklığı 24'ten aşağı düşmüyor. Yani en kötü 24'te 23.5'te sabit kalabiliyor. Ee, sizin de böyleyse ısıtıcı kullanmanıza gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabi her akvaryum hacmi, her akvaryum e, suyu işte normal sabit bir ısıda kalmıyor. O yüzden otomatik bir ısıtıcı aslında en mantıklısı. Suyunuzu da arkadaşlar su ısısını da 26-24 arası tutabilirsiniz. Lepistesler için uygundur. Yavru almak için acele etmeyin arkadaşlar. Ee, misal atıyorum. 3 dişiye bir erkek şeklinde 4 tane veya işte 6 dişiye 2 erkek şeklinde 8 tane balık aldınız. 50-60 litre bir akvaryuma attınız. Koydunuz. Zaman geçtikçe e, balıklar çiftleşip zaten yavrular gelecektir. E, balıklar bir kez çiftleştikten sonra arkadaşlar e, ben buna daha önce tecrübe kazandım. Bir yavru verdikten sonra daha sonra da çiftleşmeden sanıyorum ki yavru verebiliyorlar. Öyle bir özellikleri var bu canlıların. E, Lepistes yanında Molly Plati koyabilirsiniz arkadaşlar akvaryumunuza. Karma olarak. E, Japon'da koyabilirsiniz ama Japon biraz yavrulara karşı biraz acımasız arkadaşlar. Afiyetle yiyebiliyor. Aslında Lepistesler de yavrularını yiyor ama Japon kadar tabi acımasız değil. Ben çünkü farklı bir akvaryumda hamile bir lepistesimi ayırmıştım. Yavruları oldu. Hiçbir tanesine dokunmadı arkadaşlar. Ben yine de onu ayırdım. Şimdi ısıdan bahsetmiştik arkadaşlar. 24-26-24-27 derece yapabilirsiniz. Yemlemeyi sabah akşam yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ısıtıcı eğer ki odanızın sıcaklığı 23 24'ün altına düşecekse otomatik bir ısıtıcı takmanızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Karma yapmayacaksanız tek çeşit düşünceniz varsa size tek çeşit öneriyorum. Çünkü farklı çeşitleri bir araya koyarsanız yavrularda kırma olabiliyor, melez olabiliyor. Ve tamire bir balığımız Şimdi yavruları büyütmek içinse e, özel yemler var arkadaşlar. Atıyorum Artemia veya işte Supresi gibi yemler satılıyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Ben şahsen kullanmıyorum. Kullanma taraftarı da değilim. Balıkların doğal olarak büyümesini, gelişmesini istiyorum. Daha sağlıklı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü canlı yem verip e, veya Artemia Supresi verip bir anda büyümesini sağlıyorsunuz. Sağlıklı bir gelişim olacağını düşünmüyorum. Tabi satış amaçlı bu işi yapanlar arkadaşlar, satış amaçlı lepistes üretenler Artemia, işte e, Supresi veya diğer canlı yemleri kullanıyorlar daha hızlı balıkları büyütmek için. Şimdi şu balığı da göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın. Bu balığın da tedavisini yapabilirsek bu akvaryuma atacağız arkadaşlar. Diğer balıklarla yaşayacak. 
Şimdi pisteslerin hamilelik süresi 21 ile 29 gün arasında değişiyor arkadaşlar. Bu gerek işte suyun ısısına bağlı. Gerek balığın fizik yapısına bağlı olarak 21-29 gün arasında değişiyor. Zaten gözle gördüğünüz zaman karnı bayağı bir şişiyor arkadaşlar. Şu an var mı yakından göstermeye çalışacağım. Bakın şurada bir tane. Şurada var bakın. Evet bir dönerse karnını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın karnı bayağı şiş. Onu da sanıyorum bir, bir haftası var. Evet karnı çok şiştiği zaman isterseniz e, yavru akvaryumuna veya işte doğum yapmasını istesiniz, istediğiniz bir akvaryuma ayırabilirsiniz. Doğum yaptıktan sonra da alabilirsiniz arkadaşlar. E, balığı çok strese sokmayın. Strese sokarsanız e, yumurtaları dökülüyor arkadaşlar maalesef. Yumurtalar canlanmadan e, canlı olarak doğurmuyor fakat yumurtaları döküyor. O, o da işte yumurtaların heba almasına, balıkların heba almasına sebep oluyor. O yüzden balığı çok strese sokmayın. Çok fazla ışık vermeyin hamile balıklarınıza. E, çok ani hareketlerden kaçının akvaryumda. Mesela elinizi soktuğunuz zaman yavaş hareket edin. Çünkü onlar da korkuyorlar arkadaşlar. Strese giriyorlar. O zaman da işte e, yavrulara sıkıntı çıkıyor. Ve Japonumun güzelliği arkadaşlar. Maşallahınızı alırım. Evet en azından e, yeni başlıyorsanız bir canlı doğran akvaryumu yapacaksanız arkadaşlar. E, en azından bir birkaç buket eledoya bitkisi öneriyorum size. Veya işte atıyorum Najas, Lepiste Sotu. Gupi Gras diye de geçer. Ondan da önerebilirim. E, suyunuzun ısısı 24, 26, 24, 27 olabilir. Gayet idealdir. Su değişimlerini aksatmayın arkadaşlar. Çünkü suyun dengesi bozuldukça e, balıklar maalesef ki hastalanıyor. Biraz amonyak birikmesi, biraz işte atıyorum e, dipte biriken pisliklerin salınımı gerçekten balıklara çok zarar veriyor. O yüzden düzenli su değişimi öneriyorum ki bitki kullanacaksanız düzenli su değişimi çok önemli. Gördüğünüz gibi şurada da bir kızımız var. O da hamile. Acaba az önce çektiğim mi diye bakıyorum ama değil. Şurada var odaklayabilirsem. Evet iki kızımız yan yana hamile bakın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, e, lepis seslerle ilgili söyleyeceğim bu kadar. E, çok fazla da aslında ayrıntısı yok. E, bakımı çok kolay balıklar. Yeter ki e, akvaryumunuzun ısısı, suyun ısısı değişmesin. Bir de çok önemli bir husus var arkadaşlar. Akvaryumda su değişimi yapacağınız zaman Kesinlikle ve kesinlikle en az 3 gün dinlenmiş su kullanın arkadaşlar. Yeni kurulum yapacağınızda da hani balıkları koymadan önce akvaryumunuzu suyla doldurun ve 3-4 gün bekletin. Filtreyi çalıştırın. Hatta biyolojik dengenin oturması için ufak ufak çok az bir şekilde yemleme de yapabilirsiniz. O yemler suya katkıda bulunacaktır biyolojik denge için. O şekilde de yapabilirsiniz ama kesinlikle su değişimlerini dinlenmiş suyla yapın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. E, abi diyor su değişimini yapacağım ama elimde diyor dinlenmiş su yok. Çeşme suyu koysam olur mu? Olmaz arkadaşlar. E, klor balıkları hasta ediyor maalesef. Eğer ki akvaryumunuz e, büyükse Boş bir damacana içinde birkaç tane damacana içinde su doldurup 3-4 gün dinlendirebilirsiniz. Eğer akvaryumunuz küçükse marketlerden 5 litrelik bir su alıp onunla da değiştirebilirsiniz. O da olur. 
Onda sıkıntı olmaz. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. E, ufak ufak bilgiler vermeye çalıştım. Çok ayrıntılı olarak konuşmadık ama e, lepis testleriniz zaten hani çok böyle zor bir bakımı yok arkadaşlar. Herkes bakabilir. Yeter ki uygun ortamı, uygun şartları sağlayın. E, ama tabii onlara da iyi bakın. Onlar da sonuçta canlı. Onların da vebaline girmemek lazım. 2 e, gün, 3 gün bakıp da sonra başkalarına vereceksek lütfen balıkları almayalım arkadaşlar. Evet kanalıma abone olup e, bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, videoyu kapatayım yavaş yavaş. Hepinize sağlıklı iyi hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.